بسم الله الرحمن الرحیم سلام به کانال صدای استرالیا خیلی خیلی خوش اومدید بچه تو این ویدیو هم چند تا از اصطلاحات پرکاربرد و فوق‌العاده زبان انگلیسی رو براتون آماده کردم امیدوارم که از این ویدیو تا اینجا لذت برده باشین و البته میدونید که تو این کانال ما چیزی برای فروش به شما دوستان عزیز نداریم و 100 درصد همه موارد برای شما عزیزان به صورت کامل و تمام فارسی زبان‌ها به صورت کامل رایگان هست تنها درخواستی که دارم اینه که همین الان اگر اولین بار هست سابسکرایب کنید لایک کنید دکمه زنگوله رو روشن کنید و با تمام ما کسانی که دوست دارید به اشتراک بگذارید و البته اگه سوالی داشتید یه صحبتی داشتید یا دوست داشتید که از بچهای تیم تشکر کنید داخل کامنت ها حتما برای ما بنویسید لطفا لایک رو بزن و تشریف بیارید داخل صفحه کامپیوتر تا آموزش رو با هم دیگه شروع کنیم بفرمایید به صفحه کامپیوتر من خیلی خوش اومدین بچه ها اولین عبارتی که براتون آماده کردم بی about to be almost doing be just going to ببینید رفقا این عبارتی هستش که به جای بی افعال تو بی رو در واقع داریم میگیم باید بی استفاده کنیم و معنیش اینه که میرفت که یه کاری رو انجام بده اما انجامش نداد یه چند تا مثال با هم دیگه ببینیم که به صورت کامل براتون جا بیفته میگه he was about تو پشت بانه میگه نزدیک بود که در واقع این کار بود I was about to leave ببینید با این عبارت میاد یعنی یه فعل در واقع حالا تو بی میارین بعد about to و بعدش الان اون فعل رو در واقع به صورت ساده میگه he was about to push the button اگر رفقا بحث گرامی که اینجا داره مطرح میشه رو هنوز نمیدونن اصلا نگرش نباشن توی ویدیوهای مربوط به گرامی اینا رو به صورت کامل با جزئیات و با مثال های فراون برای شما دوستان عزیز توضیح می خواهیم داد مثلا این مهم هستش که شما بدونید این اصطلاحات رو یاد بگیرید تمرین بکنید که بتونه ملکه ذهن شما بشه he was about to fall asleep when the telephone rang میگه نزدیک بود که دیگه میخواست که خوابش ببره که یهو تلفنش زنگ خورد یه مثال بچه اینجا برای شما دوستان عزیز بگم نزدیک بود که خوابش ببره نگاه کنید عبارت fall asleep نزدیک بودش که در واقع خوابش ببره که یهو تلفنش زنگ خورد look at the dark clouds it's about to rain دیگه به اون ابروش تیر نگاه کن نزدیک که دیگه بارون بیاد یه مکالمه خیلی کوتاه با هم دیگه ببینیم why didn't you go to the water برای چی why didn't you go in in the water why didn't you go in the water برای چی نرفتی داخل با I was about to go in داشتم میرفتم داخل بود but then I saw a jellyfish and ran away میگه داشتم میرفتم برم داخل آب که یه هوی jellyfish یه ستاره دریایی یه عروس دریایی حالا یه چیزی تو ایمایی ها دیدم and ran away فرار کردم ببینید بچه ran away میشه فرار کردن run ran ran در واقع میشه گذشتش run away میشه فرار کردن اینو گفتم اینجا برای شما دوستان عزیز توضیح بدم اگه لایک زدین بریم سراغ اصطلاح بعد be absent from is missing from be away from ببین رفقا یه نکته ای که من میخوام شما حتما حتما بهش توجه داشته باشید چه تو مثال قبل کلمه قبل چه تو این کلمه این کلمات و این کلمات در واقع اضافی هست که بعد از این استفاده be absent from ببین وقتی absent from استفاده is missing from be away from ببین عباراتی که اینجا ما میذاریم به صورت کامل لغت کنید این عکس اول با هم دیگه ببینیم he was absent from the class because he was sick داره میگه اون دانش آموز آقا اون آقای از کلاس قایب بود به خاطر اینکه مریض شده بود. He was absent from the class because he was sick. Mr. Jones was absent from the meeting. Mr. Jones تو میتینگ که ما داشتیم حضور نداشت. Was absent from the meeting. Our teacher is absent from the school today. میگه که معلممون امروز نیومده بود مدرسه که در واقع واسه خوشحالی همه شده بود. Our teacher is absent uh, from the school. معلممون امروز نمیده. And as a result, we were all happy, absolutely happy. because she is getting married oh دیگه دیگه خیلی در واقع دلیلش خیلی خیلی فوق العاده به خاطر اینکه داره ازدواج میکنه میگه our teacher is absent from school today because she is getting married ببینید رفقا ازدواج کردن یک از فعل هایی که در واقع میتونید استفاده کنید براش get married این هم یکی از اون اصطلاحاتی است که در واقع میتونه get married داره ازدواج می‌کنه is getting married داره ازدواج می‌کنه why were you absent from school yesterday why were you absent from school yes it is این ساختارش ساختارهای این جمله بچه‌ها به صورت بحث گرامرش من بعداً تو ویدیو گرامری به صورت کامل توضیح میدم فعلا ولی این ساختار رو به صورت کامل شما دریافت کنید why were you absent from the school yesterday مثلا میگی why were you absent from the meeting yesterday کلمات مختلف رو جایگزین کنیم i was sick so i had to stay home من مریض بودم و به خاطر همین مجبور شدم که خونه بمونم 
عبارت بعدی که بچه میخوام تقدیمتون کنم بی افرید آب باز میخوام حتما تأکید بکنم که به این کلمات به این در واقع حروف اضافه که بعد از این فعل ها میاد دقت کامل رو داشته باشید بی افرید آب هف فیر آب بی فیر فول آب یعنی ترسیدن از یه چیزی many people are afraid of snakes میگه خیلی از مردم از مارها میترسند البته بعضی از مارها واقعا انقدر جذابن که آدم دلشون میخواد بغلشون کنه many people are afraid of snakes خیلی از مردم از مارها میترسند children are afraid of dark بچه ها از تاریکی میترسند حالا میتونید خودتون هم مثلا با, با اینا یه, یه جمله یه استفاده کنید با مثلا شما دوست عزیز میتونید توی کامنت ها به انگلیسی بنویسید که از چی میترسین I'm afraid of for example not having enough money I'm afraid that my follower my subscriber do not enjoy my videos میگه من از این میترسم که کسی شما دوستان از که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید از دیدنش لذت نبرید the bird was afraid of flying at first خب ببین رفقا این at first رو ما توی درس های گذشته هم استفاده کردیم اگر یادتون باشه the bird was afraid اون پرنده میترسید اون ابتدا initially at the beginning که بخواد میخواست وقتی میخواست در واقع پرواز کنه یه مکالمه کوتاه why don't you like fishing میگی برای چی ماهیگیری رو دوست نداری تو I'm afraid of the water بعضی هستن که در واقع فوبیا دارن نسبت به آب نسبت به دردی نسبت به رودخونه پس این I'm afraid of I have a fear of I'm fearful of میتونید اینا کلماتی هست که استفاده کنید شما دوستان عزیزم داخل کامنت ها برای من بنویسید که چی شما رو بیش از همه میترسونه بریم بچه عبارات بعد با هم دیگه ببینیم Be angry with دوباره من میخوام اینجا تأکید کنم حتما روی این کلمات اضافهی ای که بعدش ما میمه استفاده Be upset with Be mad at ببین نکنیم بچه ما وقتی یه mad رو اضافه میکنیم این در واقع کلمه at ما میمه استفاده میکنیم بعدش مده وقتی angry باشه و upset باشه with رو استفاده میکنیم با عنوان مثال حالا این بین زن و شعار خیلی اینجا مرسومه میگن Are you mad at me؟ میگه دست من ناراحت یا دست من اصابانی هستی؟ بعد یا مثلا میگه I'm mad at you من از دست تو خیلی ناراحتم The father was angry with his son خب این اومده الان اینجا دیوار رو به صورت کامل مورد انایت قرار داده و به خاطر همین The father was angry with his son اون پدره با ارزن به حضور شما از دست پسرش واقعا اصابانی The father was angry with his son Cain was very angry with his brother Abel داره میگه که کین از دست برادرش ابل خیلی خیلی عصبانی بود. The police officer was angry with a drunk driver. داره میگه اون افسر پلیس از دست اون راننده ای که مست بود خیلی ناراحت بود. ببینید رفقا وقتی حالا یه کسی که در واقع مست هست رو میخوایم براش یه اصطلاحی بکنیم به کار ببریم میگیم کلمه drunk رو استفاده میکنیم. Drunk driver که جون خیلی سنگینی هم هست اینجا اگه بگیرن به صورت کامل نابود میکنن Why was the teacher angry with the class? میگه برای چی معلم اینقدر دست کلاس بچه کلاس هست بودیم None of the students read the book هیچ کدوم از دانش آموزه اون درس رو مطالعه نکردن None of the students read the book ببینید رفقا این یک مدل در واقع من منفی کردن جمله است وقتی میگیم None of the students read the book یعنی اینکه هیچ کدوم از دانشجوها یا دانش آموزها کتاب رو مطالعه نکرده بودن در حالی که ما در اینجا شما دارید میبینید دیگه هیچ عبارت منفی برای این فعل استفاده نکردیم مثل don't didn't یا هر چیزی شبیه این منتها اون عبارتی که اولش میگیم none of the students همون کارو در واقع انجام میده بریم آخرین عبارت این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم رفقا be anxious about باز اینجا میخوام تاکید کنم حتما روی این حروف شما دقت داشته باشین be nervous about be worried about i'm worried about you i'm anxious about you know the final exam I'm anxious about my final game. I'm anxious about my parents. I'm I'm nervous when I want to talk to the people. When I'm nervous when I want to do public speaking or stuff like that, you know? So the boy was anxious about taking the test. Inam dariqan hami misali ke man zadam ro inje dar migim bande khoda ke inje darid mibinid be shiddat anxious nor yani ye halat nigarani ezterab mishe bachcha حالت حالا نمیخوام بگم عصبی منتها خیلی مضطرب خیلی ارزان به حضور شما استرس بالا رو در واقع میایم ما میگیم anxious nervous the president was nervous about meeting the reporter داره میگه رئیس جمهور به خاطر حالا اون جلسه ای که با خبرنگاران داشت خیلی anxious بود خیلی استرس داشت خیلی مضطرب بود خیلی نگران بود مستر گیتس was anxious about the job interview داره میگه که آقای گیتس در به خاطر اون حالا 
مصاحبه شغلی که داشت خیلی خیلی نگران بود اینترویو هم بچه‌ها میدونن دیگه اینترویو در واقع میشه مصاحبه job interview در واقع میشه مصاحبه شغلی مستر گیس واز انکشس اباوت دی جاب اینترویو یه مکالمه خیلی کوتاه بچه‌ها با هم دیگه آر یو انکشس اباوت گوینگ تو دی دنتیست میگه که تو مضطرب این ناراحتی نگرانی میخوای بری دندون پزشکی یس آی دونت لایک گوینگ تو دی دنتیست ایت میکس می نروس بدون رفقا هر دو تو کلمه رو اومده اینجا استفاده کرده من دوست ندارم برم دندون پزشکی به خاطر اینکه من رو خیلی در واقع عصبی میکنه خیلی استرس زیادی در واقع میاد به من وارد میکنه هر سه تا عبارتی که اینجا در واقع شما دوستان عزیز دارید میبینید هم انکسس اباوت هم ام نروس هم ورید اباوت هر سه تا اینها تو موقعیت های مختلف در واقع میاد استفاده میشه و به نظر من خیلی خوبه که هم تو رایتینگ هم تو اسپیکینگ ما بتونیم از این کلمات استفاده بکنیم خیلی ممنون بچه ها از اینکه وقتتون رو تو این ویدیو هم در اختیار من قرار دادید امیدوارم که دیدن ویدیو لذت برده باشید همینطور که میدونید بچه ها ما تمام این فایل ها رو داخل کانال تلگرام به صورت پی دی اف قرار میدیم که شما دوستان عزیز میتونید دانلود کنید و استفاده کنید همچنین از بحثایی که امروز داشتیم یه سری سوال توی کامنت اول هست که جواب این سوالات رو هم باز داخل کانال تلگرام برای شما دوستان عزیز قرار دادیم برای اینکه تونید استفاده کنید be your best friend see you next time یا علی